que hoy tiene a su cargo la dirección de esta escuela, pero así también la ayuda y el acompañamiento de los padres, de Elena Cortalés y del grupo de vecinos y vecinas que la quieren mucho a la escuelita porque saben que acá vienen más de mil chicos a estudiar y saben que esta es la segunda casa de ellos porque cuando ellos no están en su casa, ¿en dónde están? En la escuela. Y yo les decía que hoy veníamos a entregarles netbook, computadora, para que ellos también tengan las mismas posibilidades que por ahí tienen chicos de otros lugares, de otros colegios, que también los chicos de esta escuela, Presidente Perón, puedan tener su computadora para poder estudiar informática. Ustedes saben que hoy para conseguir un trabajo está muy competitivo y es por eso que hay que estar muy capacitado y que los chicos ya desde la escuela empiecen a manejar las computadoras y manejar la informática, todo lo que tiene que ver con el internet, todo lo que tiene que ver con la formación para poder luego recibirse y conseguir un trabajo es muy bueno. Así que la verdad que estamos muy contentos y como lo hicimos hoy en la Escuela Presidente Perón, lo vamos a seguir haciendo hasta entregar la última nebu en el último rincón de la provincia de Tucumán. Así que la verdad, creo que hoy acá son 374 aproximadamente. Agradecerle a la nueva ministra, a Susana Montaldo, que realmente ya en su primera semana de función está mostrando la capacidad, la dedicación, pero fundamentalmente una ministra que escucha, una ministra que escucha a los docentes, una ministra, una ministra que escucha a los supervisores, a los directores, a los que tienen responsabilidades institucionales de educación, pero es una ministra que escucha al papá y a la mamá, los problemas que muchas veces tienen en la casa y que no hay duda que repercuten repercuten en los chicos y repercuten en la escuela. Por eso, felicitaciones, agradecimiento y éxito para Susana Montaldo. Así que la verdad que estamos muy contentos de haber venido el equipo, también después vino quien tiene que ver con la salud y la vida de los tucumanos, el Ministro de Salud Medina Ruiz, el Supervisor de la zona que también está con nosotros. Así que estamos muy contentos, y rodeados de padres, de niños, de jóvenes, y la verdad que lo, lo vemos entusiasmado y ese entusiasmo nos contagian a nosotros, que no hay duda que tenemos, que tenemos muchos problemas y muchas soluciones que dar por delante. ¿Cuáles van a ser los ejes de la gestión educativa? ¿Va a haber diferencias con la gestión anterior, de la que usted fue muy crítico? Bueno, la verdad que en eso puede profundizar mucho más Susana. Lo que no hay duda, que quien habla como gobernador entiende que la educación es indispensable en los chicos. La educación yo creo que es la base de todo ser humano. Yo creo que la educación es una de las áreas que realmente nos va a ayudar a levantar y a salir de los niveles, los niveles de pobreza que hoy tenemos, es decir... Creo que educando a los chicos le damos la posibilidad de crecer, le damos la posibilidad de aprender, pero después de profesionalizarse y el día de mañana tener un título secundario, terciario y muchos de ellos también universitarios, le va a permitir una salida laboral. Y luego los chicos también en la escuela los necesitamos tener y apostamos con Susana a un presentismo pleno, es decir, que todos los chicos vengan a la escuela y a los chicos que no vengan los vamos a salir a buscar a la casa, a hablar con el papá y la mamá, ¿por qué no mandan los chicos a la escuela? Porque ustedes saben que la situación no está fácil, los problemas económicos están y por ahí el papá y la mamá no lo manda por algunos problemas económicos, problemas personales, bueno vamos a ir a ayudar y a buscarlo a la casa. Nosotros queremos el 100% del presentismo de los niños y jóvenes tucumanos en los establecimientos educativos. Ese es el primer objetivo, porque mientras los chicos están acá, sabemos qué están haciendo, están aprendiendo. Ahora nos preocupa mucho cuando los chicos no están en la escuela, porque primero que no sabemos dónde anda y qué están haciendo, y después ustedes saben que en las calles hay permanentemente flagelos que le hacen tantos daños a nuestras criaturas, a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. Por eso, objetivo, presentimos, objetivo, todo en la escuela y hacer un trabajo conjunto. Vamos a trabajar para que los docentes ediliciamente estén lo mejor posible, 
para que económicamente estén lo mejor posible dentro de las posibilidades del Estado, para que los docentes tengan los medios para poder enseñar. Es decir, la educación es una verdadera política de Estado y que no solo la consideramos como eso, sino que vamos a invertir y vamos a apostar fuerte a la educación en la provincia de Tucumán. Ahora, los cambios de tema, ¿cómo finalizó la reunión con AETAD 